డియర్ ఫ్రెండ్స్ అడోబ్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్ లో ఇప్పుడు మనం లెసన్ నైన్ లో ఉన్నాం సో ఈ నైన్త్ లెసన్ లో నేను మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో వచ్చాను సో అదేంటంటే మోషన్ స్కెచ్ అండి సో మోషన్ స్కెచ్ అనేది ఏంటంటే ఒక మోర్ కంట్రోల్ ని ఇస్తూ మనకు అంటే చాలా కంట్రోల్ ని ఇస్తూ యానిమేషన్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి మనం మోషన్ క్రియేట్ చేసేటువంటి కంట్రోల్ ని ఇచ్చే ఆప్షన్ ఏ మనకు మోషన్ స్కెచ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ పేర్లోనే ఉంది అర్థం ఏంటనేది మనం ఒక స్కెచ్ తీసుకొని మనం ఏ విధంగా అయితే డ్రా చేస్తామో అదే విధంగా మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం సో దానికోసం ఒక కంపోజిషన్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ తో తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి ఇమేజ్ పిఎన్జి ఇమేజ్ మన కలర్ కార్ ని తీసుకున్నాను అండ్ దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తాను ఓకే సో ఆ తర్వాత దీని సైజ్ అనేది ఈ విధంగా మార్చుకుంటున్నాను నా ఇష్టం ఇంకా నా ఆబ్జెక్ట్ నా ఇష్టం మీ ఆబ్జెక్ట్ మీ ఇష్టం అండి నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఎనీవేస్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఇక్కడ మనం మోషన్ స్కెచ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే జనరల్ గా మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోకి వెళ్ళి లేదా పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి ఓకే పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేసామండి ఇక్కడ ఈ యొక్క స్టాప్ వాచ్ ని క్లిక్ చేసి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే సో స్టాప్ వాచ్ ని క్లిక్ చేశాను పొజిషన్ కి ఆ తర్వాత టూ సెకండ్స్ కి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అండ్ ఫోర్ సెకండ్స్ కి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అలాగే సిక్స్ సెకండ్స్ కి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఈ విధంగా ఒక యానిమేషన్ ని మనం సెట్ చేసుకున్నాం తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా ప్లే చేసి చూసాం ఇది కూడా తప్పేం కాదు కానీ అన్ని సందర్భాలలో మనం ఈ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఈజీగా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అలాగే ఈ కీ ఫ్రేమ్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉన్నవో ఇక్కడ లిటిల్ మోర్ కీ ఫ్రేమ్స్ అండి అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే మనం క్రియేట్ చేసింది ఫైవ్ కీ ఫ్రేమ్స్ మనం ఎన్నైతే కీ ఫ్రేమ్స్ ని క్రియేట్ చేసామో అన్ని కీ ఫ్రేమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మాత్రమే కాకుండా మనం మరిన్ని రకాలుగా ఐ మీన్ ఎన్నో రకాలుగా మనం మోషన్ అనేది క్రియేట్ చేయవచ్చు సో దాంట్లో ఒక మార్గమే ఈ యొక్క మోషన్ స్కెచ్ అండ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండి ఓకే అది చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ కూడా ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఎందుకనేది ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ మెను బార్ లోకి వెళ్ళి ఓకే ఐ మీన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మెను ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ విండో మెను ఉంది కదా సో దీనిపైన క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత మీకు మోషన్ స్కెచ్ అనేది తీసుకోండి ఒకవేళ ఈ విధంగా ఆ టిక్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఓపెన్ చేసినట్లే సో ఇక్కడే ఇక్కడ ఉంటుంది అది చూసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ మోషన్ స్కెచ్ అనేది వచ్చేసింది ఒక్కొక్కసారి ఈ విధంగా కనిపిస్తుండొచ్చు కానీ జనరల్ గా మనం దీనిలోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు మోషన్ స్కెచ్ అనేది మనం క్లిక్ చేయగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే దాట్ సాల్ ఇక్కడ చూడండి మోషన్ స్కెచ్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాప్చర్ స్పీడ్ అట్ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత స్మూతింగ్ అనేది వన్ ఉండేలా చూసుకోండి అలాగే షో వైర్ ఫ్రేమ్ అనేది తీసుకోండి తర్వాత స్టార్ట్ క్యాప్చర్ పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు మోషన్ ఆ సారీ స్కెచింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట మీరు అంటే డ్రా చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఇక్కడ స్టార్ట్ క్యాప్చర్ అనేది క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా ప్లస్ సింబల్ వస్తుంది మీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని ఈ విధంగా మీరు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా అని కాదు మీకు కావలసిన విధంగా మీరు మీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని తీసేసుకొని మోషన్ ని డ్రా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది ఏ విధంగా మూవ్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపించాం సో ఒక్కసారి ప్లే చేస్తే ఈ విధంగా మనం ఏ విధంగా అయితే డ్రా చేసామో అదే విధంగా అది ప్లే అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఏమైందంటే మనకు దాదాపుగా వందకు పైగా కీ ఫ్రేమ్స్ మేబీ వంద ఉంటావా వంద లోపు ఉంటావా నాకు తెలీదు ఇక్కడ మనం కౌంట్ చేయట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఎన్నో కీ ఫ్రేమ్స్ అంటే ప్లంటీ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది విత్ ఇన్ ఏ సెకండ్స్ ఓకే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ సారీ ఓకే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ మనం ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయగలిగాము అంటే ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంది కానీ 
ఇదే కంట్రోలింగ్ మనకి పెయిన్ కూడా పెయిన్ఫుల్ గా కూడా మారవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఆ వీడియోకి మనం మోషన్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అంటే మోషన్ ని మనం స్కెచ్చింగ్ అనేది చేసినప్పుడు లేదా డ్రాయింగ్ అనేది చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఎన్ని కీ ఫ్రేమ్స్ అయితే ఒక వన్ మినిట్ కి ఎన్ని కీ ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి మళ్ళీ మీరు దాన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటంటే మరొక ఆప్షన్ ఉంది అనమాట అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నవి కదా ఎన్ని అయినా సరే ఓకే సో మెనీ కీ ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏర్పడినవి కదా వీటిని కొంచెం స్మూతింగ్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు విండోలోకి మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి ఇక్కడ స్మూతర్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఈ స్మూతర్ ని తీసేసుకున్న తర్వాత మీరు టాలరెన్స్ అనేది మార్చుకోవాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫిఫ్టీ టాలరెన్స్ అనేది తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ టాలరెన్స్ అనేది తీసుకున్నారు ఓకే దీన్ని స్క్రబ్బింగ్ ద్వారా దీని వాల్యూ చేంజ్ చేయొచ్చు లేదా క్లిక్ చేసి మీరు ఈ విధంగా ఎంటర్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో ఆ తర్వాత మీరు అప్లై చేయండి అయితే ఇది చేయడానికి ముందు మీ యొక్క పొజిషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి ఉండాలి ఓకే అంటే కీ ఫ్రేమ్స్ అన్ని కూడా సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి సో చూసారుగా ఈ విధంగా మార్పు అనేది వచ్చేసింది కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేశాను ఒకసారి అండూ చేశాను యాక్చువల్లీ మనకు ఈ విధంగా ఉండింది సో అప్లై క్లిక్ చేయగానే ఈ విధంగా కొన్ని కీ ఫ్రేమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మిగిలిపోయినవి అన్నింటినీ కూడా అది రిమూవ్ చేసేసింది సో స్మూతింగ్ అనేది ఏర్పడింది సో ఈ విధంగా మీరు స్మూతర్ చేయడం ద్వారా అంటే స్మూత్ అనేది చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీరు ఈ విధంగా కంట్రోలింగ్ అనేది మనకు చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఒక కీ ఫ్రేమ్ ని ఈ విధంగా మీరు జరుపుకోవడం గానీ దాన్ని ఎడిట్ చేయడం గానీ చాలా సింపుల్ గా మీరు చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా అంటే మనకు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు కావాలి ఎంత కావాలి దాని డ్యూరేషన్ మార్చడం ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ ఓకే సో ఆ విధంగా మనం చేయొచ్చు అనమాట అంటే దీన్ని ఎడిట్ చేసే విధానంలో మనకు ఆ కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క స్మూతర్ అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది సో స్మూతింగ్ చేసే పద్ధతుల్లో రెండు ఉన్నవి యాక్చువల్లీ సో ఒకటి ఈ స్మూతర్ ని వాడటం ఓకే సో రెండోది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా మనం మోషన్ స్కెచ్ ని ఉపయోగించి ఒక అందమైన మోషన్ ని వితిన్ సెకండ్స్ మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఓకే వితిన్ ప్యాషన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం సో ఇక్కడ ఈ స్మూతర్ ని రిమూవ్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ అంటే ఇది దీన్ని పూర్తిగా తీసేస్తాను అనమాట అంటే మనం ఏదైతే మోషన్ స్కెచ్ చేసామో అది తీసేస్తాను సో స్మూతర్ ని యూజ్ చేయకుండా ముందే మనం స్మూతింగ్ అనేది సెట్ చేయవచ్చు అది మోషన్ స్కెచ్ లోనే మనకు ఆప్షన్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ అనేది మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసి స్మూతింగ్ అనేది అయితే ఎంత ఇవ్వాలి అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు స్మూతింగ్ అనేది ఎంత అవసరం అంటే మీకు ఎన్ని కీ ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి మీరు ఏ విధంగా దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోగలుగుతారు అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో థర్టీ పెట్టి ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ ఎనేబుల్ చేసి ఒకసారి చూడండి అలాగే ఫిఫ్టీ ఎంటర్ చేసి ఒకసారి చూడండి ఈ విధంగా రకరకాలుగా మీరు టెస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు అది పర్ఫెక్ట్ గా మీకు క్యాచప్ అయ్యి ఆ దాని తర్వాత నుంచి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో ఎనీవేస్ ఇక్కడ స్మూతింగ్ అనేది నేను ఫిఫ్టీ సెట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత స్టార్ట్ క్యాప్చర్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ని తీసేసుకొని ఈ విధంగా నేను డ్రా చేసేస్తున్నాను చూడండి సో చూడండి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కీ ఫ్రేమ్స్ రావట్లేదు కేవలం కొన్ని కీ ఫ్రేమ్స్ తోనే చాలా అందంగా మన మోషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి ప్లే చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా ఓకే సో ఒక మంచి ఎఫెక్ట్ తో కూడా ఇది ప్లే అవుతుంది చూడండి అంటే మీరు డ్రా చేసే విధానంలోనే అది ప్లే అవుతుంది అంటే మీరు ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు దీనిపైన పట్టు ఎప్పుడు సాధించగలుగుతారంటే మీరు దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కార్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మీరు సో స్మూతింగ్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెట్ చేస్తాను అండ్ క్యాప్చర్ స్పీడ్ ఎట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది యాక్చువల్లీ ఇది పర్సెంటేజ్ ఏం కాదు ఫిఫ్టీ అనేది మాత్రమే టోలరెన్స్ అంటారు దీన్ని ఓకే ఎనీవేస్ స్మూతింగ్ అనేది ఫిఫ్టీ సెట్ చేస్తాను షో వైర్ ఫ్రేమ్ ఓన్లీ అండ్ స్టార్ట్ క్యాప్చర్ అన్న తర్వాత నేను ఏ విధంగా డ్రా చేస్తున్నానో బాగా గమనించాలి మీరు సారి ఓకే సో స్టార్ట్ క్యాప్చర్ అన్నాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయా
ఇప్పుడు నేను ప్లే చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి ఇది స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళింది ఆ తర్వాత స్లోగా వెళ్తుంది సో ఆ తర్వాత కొంచెం ఫాస్ట్ అయింది చూసారా సో ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసిన విధానాన్ని బట్టి దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది ఆధారపడుతుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఓకే అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే సమయం ఓకే సో కీ ఫ్రేమ్స్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తానే ఉన్నవి ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తానే ఉన్నవి సో ఈ కీ ఫ్రేమ్స్ లో మీరు టైమ్ ని ఎడిట్ చేయాలంటే చాలా సింపుల్ అండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టైమ్ ని మీరు ఎడిట్ చేయాలంటే చాలా సింపుల్ ఇక్కడ ఏం చేయవచ్చు మీరు అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ మీరు ఈ పొజిషన్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ కీ ఫ్రేమ్ అనేది మీకు టైమింగ్ అనేది చూపిస్తుంది అవునా కదా సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు దీన్ని జూమింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఇక్కడ వన్ సెకండ్ అనేది కనిపించట్లేదు కదా ఇంకా కొంచెం కనిపించే విధంగా అంటే మీరు ఈ విధంగా జూమింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఈ విధంగా చూసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు టూ సెకండ్స్ లో దాదాపుగా టూ సెకండ్స్ లో మీకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుంది కానీ నాకు అలా వద్దు సార్ నేను ఫాస్ట్ గా చేసుకోవాలి ఇంకా అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ కీ ఫ్రేమ్ ని ఏం చేయండి అంటే క్లిక్ చేసి ఓకే ఇక్కడ ఈ కీ ఫ్రేమ్ ని క్లిక్ చేసేసి ఈ విధంగా జరుపుకోండి ప్రాబ్లం ఏముంది ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది మరింత ఫాస్ట్ గా అక్కడికి రీచ్ అవుతుంది లేదు సార్ నాకు ఇంత స్పీడ్ కూడా కాదు ఇంకా స్పీడ్ గా ఇది వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ విధంగా దీన్ని దగ్గరికి తెచ్చుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి చాలా తక్కువ టైంలో ఓకే స్పీడ్ అయిపోయింది అవునా సో అది మీరు స్లోగా కావాలనుకుంటే ఈ కీ ఫ్రేమ్ ని ఈ విధంగా జరిపేసేయండి ఫోర్ సెకండ్స్ లో అది పైకి రీచ్ అవుతుంది సో చాలా స్లోగా వెళ్తుంది చూడండి సో ఈ విధంగా మీరు టైం అనేది మీ చేతిలోనే ఉంది ఓకే మీరు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా అంటే మీరు కావాలనుకున్నది ఏదో మీకు తెలిసి ఉండాలి ఓకే ఆ మీకు ఏ రిజల్ట్ కావాలి అనేది మీకు పర్టికులర్ గా ఒక నిర్ణయం అనేది మీరు తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఎడిటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా మీరు దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు కాస్త టైమ్ లోనే అంటే ఈ విధంగా అనేసరికి ఓకే ఇంత టైంలో మీకు అది పైకి వెళ్ళిపోవాలనుకోండి ఈ కీ ఫ్రేమ్ తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా ఇక్కడ పెట్టేయండి ఓకే సో ఈ విధంగా ఇక్కడ పెట్టేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫాస్ట్ గా పైకి వెళ్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా అది చాలా చక్కగా మనం ఈ యొక్క యానిమేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయవచ్చు అనమాట అంటే మనకు కావాల్సిన టైమింగ్ లో మనం దాన్ని తీసుకురావచ్చు అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఇక్కడ స్లో రావాలి ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం మన ఇష్టానుసారంగా అది మోషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మన ఇష్టానుసారంగా దాన్ని ఎడిట్ చేసుకునే వీలు మనకు ఉంటుంది ఓకే కానీ రిజల్ట్ ఏం కావాలి అనేది మాత్రం మనకు పర్టికులర్ గా తెలిసి ఉండాలి ఓకే ఎక్కడ స్పీడ్ వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఐ మీన్ ఎక్కడ స్లో వెళ్ళాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి సో ఆ విధంగా దాన్ని యొక్క కీ ఫ్రేమ్స్ ని టైమింగ్ ని అండ్ ఐ మీన్ అదే కీ ఫ్రేమ్స్ ని దాని యొక్క టైమింగ్ ని మీరు డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కీ ఫ్రేమ్స్ ని ఏ టైమింగ్ లో పెట్టాలనేది మీరు చూసుకొని ఎడిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే దాట్స్ ఆల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఫేస్బుక్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ లో కానీ మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి ఓకే ఎందుకంటే నేను అందిస్తున్న ప్రతి వీడియో ట్యూటోరియల్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అని నా ఉద్దేశం మీ ఉద్దేశం కూడా అదే అయితే దయచేసి మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి అలాగే చాలా మంది ఓన్లీ ఫేస్బుక్ లో ట్విట్టర్ లో మాత్రమే దీన్ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు గూగుల్ ప్లస్ ని కూడా యూజ్ చేయండి షేర్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అక్కడ కూడా కమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో కొత్త కొత్త ఫ్రెండ్స్ ని మీరు రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కొత్త కొత్త వ్యూవర్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ నాకు కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో దయచేసి మీరు గూగుల్ ప్లస్ ని కూడా షేర్ చేయడానికి యూజ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్ర